，这三兽蛮荒诀是将你们三人的力量汇聚在一起，但每次只能供正面对敌的那人施展出斗宗劫北的力量，对吧？哼，小桑，没想到这么快你便能看出点东西。哼，这么说来，当一个人施展这股力量时，其余两人就会露出破绽。那又如何？凭你的速度，还远远无法超越这力量的传递速度。乌兰三老，你们干什么？快解决那小子！三千雷动，三千雷。分身，你们看得出谁是真身吗？这个小子，这是为何以前从未见到？各自小心，发现本体便自己调动力量。三弟能拖住一方斗宗，没想到他竟然直接给干掉了。是啊，第一次竟然拼着挨上一击，将虎长老瞒了过去。而那两道分身，则成为引诱斗宗力量的诱饵。这心计实在是可怕。嗯，嗯<笑>我就知道会是这种结果。难怪女王陛下那么相信这家伙。这就是你们说的十招内解决他。才几年时间，他就成长到足以跟斗宗抗衡的地步。只剩两位了，不知这三兽蛮荒诀还能用吗？小子，你不过是一时好运而已，有何好得意的？眼前那一击，想必不好受吧？不错，就算少了一人，我们也能将你拿下。你嚣张的太早，哼，那就来吧。萧炎以云岚宗的解散为契机，顺利说服加马帝国的权贵们一起建立了更为强大的势力——炎盟。在送别林修雅等人后，萧炎与紫妍、美杜莎一起前往魔兽山脉，不料在路途当中偶遇故人，身陷险境。
实力今非昔比的萧炎悍然出手，震撼全场。卡格纳叔，灵儿，好久不见了，没想到你们还在这青山小镇。萧炎，果真是你啊！这才几年没见，你变如此厉害啦！你的名字倒是与最近传的沸沸扬扬的炎盟盟主相同，不过听说那炎盟盟主可是有着能够与斗宗强者相战的实力，你们应该只是通灵吧？或许吧。萧炎兄弟，啊，多年不见，本不该如此，但我们血债佣兵团如今遭遇大难，能否恳请您能出手相救？事后卡刚愿为您做奴作马。快起来吧，你们二人不必如此。你所说的大敌是，便是方才那蛇巢佣兵团，他们团长是一名六星斗灵强者，在这青山阵中无人能敌。六星斗灵。卡冈大叔，我此行还有要事，需要尽快赶往魔兽山脉。或许，不能在此耽搁太久。你将这些火莲瓶收好，若遇见那蛇巢佣兵团团长，就用斗气催动瓶子投掷过去，危机自解。另外，这玉片有我一丝灵魂印记，若是以后真有生死攸关的大事，可将之捏碎，我会现身一助。卡冈大叔，灵儿，今日尚有要事。便先告辞了。日后若是有机会，应该还能再见。人人呢？萧炎兄弟的实力已非我等可以揣测。这次我们有救了，走去救人。真是个宝地呀、啊！这里与世隔绝，人迹罕至，并且能量精纯，对你的突破会有极大的帮助受风暴兽，他们不能飞天，如何能进入这山谷之中？这些四阶魔兽竟能在我的威压之下坚持一瞬，有些古怪、啊。这里以前倒没有什么魔兽会塔族，没想到几年没来，竟变成一处兄弟了。暂且住在这里吧，简陋了点你能习惯吗
有你相伴，睡哪儿我都习惯。哼！时光飞逝，这里依然如初。小一千，你究竟去了哪儿？没想到这里还有人住过啊！小心！啊，门上有剧毒。看来真的已经有人霸占了这座神谷。此人极其擅长使毒，一旦沾染上会很麻烦。阁下，若你再不现身，我现在就将这山谷毁掉。没有人够资格对本王说这种话。好烈的毒，竟然连彩铃的斗气都能腐蚀。离开山谷，否则死。今日不管你走还是留，你这条命，本王要定了。阁下究竟是谁？离开此地。这位朋友，在下萧炎，此地乃是我与一位好友找到的，这主人家可不是你。跟他废什么话？此毒物虽然诡异，但本王要拿下他也不难。嗯嗯、敢问阁下名讳？萧炎或许听说过。你二人实力强横，或许不受毒素影响，但那小女孩不行。这解药可解她体内之毒。此地既然是你与好友所属，那便还给你吧。小野，我走了，不要来找我。小一仙。
是你，彩铃，照顾好自己。是先前的人。如果没猜错的话，他应该是我多年不见的好友。这人一身毒功，诡异莫测。先前与他交手时，便察觉他时而清醒，时而迷茫，精神极不稳定。或许，这便是他不愿见你的缘故吧。他为何会是如今这副模样？恶男毒体，他已经走了，回去吧。紫嫣还在山谷里呢。小医仙，我不知道这些年你究竟发生了什么事，但我当年便说过，不管你变成什么样子，我萧炎都会视你为朋友。这承诺。从始至今，未曾有过丝毫动摇。小野，没想到会再次遇见你。别怪我不见你，我只是想让你永远只记得那个善良的小一仙，而非如今熟染无数血腥的毒女。希望我们日后不要再碰见。我的命运便是如此，在恶难众生，在恶难众中。找不到不对劲的地方，那毒气隐藏的极深，我炼制的解毒丹竟对这毒气没什么效果。你要用他给的东西，谁知道那家伙给的是不是真解药？万一出了意外，害了紫妍。他不会骗我，而且，不使用这个，你还有其他办法吗？你刚中了毒，才吃下解药，现在感觉怎么样？嗯，我感觉有些饿。走，我带你去找吃的。嗯。哎，小野，你和我们一起去吗？你们去吧，我须得抓紧时间闭关。好吧，那你赶紧突破，然后给我练好吃的。知道了。
想得到我的独家福利吗？关注“斗破苍穹”公众号，还有更多精彩《斗破苍穹》动画独家爆料，我在这里等你来挑战。